ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബീഫ് ബനാന റോസ്റ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ട്രഡീഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തറവാട് വീടുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും പഴയ കാലങ്ങളിൽ തറവാട് വീടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് ബീഫ് ബനാന റോസ്റ്റ് ഇതിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നല്ല പോത്തിറച്ചി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകിയതാണ് ഇതൊരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത്തക്കായ ബനാനയാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തൊലി ചീകിയായാലും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കറ കളയാനായിട്ട് സ്വല്പം ഉപ്പിട്ട് തിരുമ്പി കറ കളഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കറുത്ത കറയും പോയി കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് സബോള മീഡിയം സൈസ് സബോള സ്ലൈസ്ഡ് ഫൈവ് ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് അഞ്ച് പച്ചമുളക് നടുക പൊളിച്ചത് ഒരു മീഡിയം കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില ദെൻ കൊറിയാൻഡ്രം പൗഡർ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് തിരുമ്മി വയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ചുമന്നുള്ളി ഒരു ആറ് ഏഴ് പീസ് ഫുൾ ചുമന്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചതച്ചെടുത്തത് ഗാർലിക് വെളുത്തുള്ളി ആറ് കഷ്ണം ചതച്ചത് കറി ലീവ്സ് ദൻ ഗരം മസാല വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് മല്ലി വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണിത് ഇത് പൊടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് വറുതറത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു മുഴുവൻ മുളകും മുഴുവൻ മല്ലിയും വറുത്ത് പൊടിച്ച് ഒരളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലോ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് മുളക് മല്ലി വറുത്ത പൊടി ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കറികൾക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്കത് കീപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മുഴുവൻ മല്ലി പൊടിയും മുളക് പൊടിയും വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ആദ്യമായി ഇതെങ്ങനെയാണ് തിരുമ്മി വെക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത പോത്തറച്ചിയിലോട്ട് സബോള കറി ലീവ്സ് ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ജിഞ്ചർ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി സ്വൽപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് തിരുമ്മിയാൽ നല്ലതാണ് എല്ലാം നന്നായി പിടിക്കാൻ നല്ലതാണ് എല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് വെച്ച കൂട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ വെച്ചിരുന്ന ഇറച്ചി കൂട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ഇറച്ചീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത സമയം അഞ്ച് തൊട്ട് എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ ആവും അങ്ങനെയുള്ള ഈ കൂട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഒരു മുക്കാല് വേവ് ടു തേർഡ് കുക്കാവുന്നവരെ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് മതി അതിനുശേഷം തുറന്ന് നോക്കി ഒരുവിധം വേവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കായ കഷ്ണങ്ങളിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുക്കറിൽ ഒരു സിമ്മ് കേൾപ്പിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ തുറന്നിട്ട് വേവിച്ച് എടുത്ത് പിന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കായ കഷ്ണങ്ങൾ കൂടി ഇട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ് മിനിറ്റ് ബിസിൽ വന്നിട്ട് ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബിസിൽ ഗ്യാസ് കംപ്ലീറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം
ഈ ആറ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇറച്ചീനെ ആശ്രയിച്ചും ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഇത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആറ് മിനിറ്റ് ഇതിപ്പോ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുക്കാല് വേവ് മതി കൂടുതൽ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കായയുടെ മൂന്നും കൂടി കുഴയും ഇങ്ങനെ വെന്ത് അരച്ചു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കാം വെള്ളം വറ്റിച്ച് വേണം മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലായിരുന്നു തന്നത്താൻ വന്ന വെള്ളമാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് കായ കഷ്ണങ്ങൾ ബന്ധുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കായ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് പറക്കിയവരുന്നുണ്ടാകും ഇനി തുറ തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചാലും മതി ഒരു നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ തളച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും വേവാറുണ്ട് എടുത്ത് നോക്കി വേവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വെറുതെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഞാൻ വെയിറ്റ് ഇടുന്നില്ല അടയ്ക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ലിഡ് വെക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടച്ച് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടോന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതിൽ എളുപ്പം കുക്കറിൽ വെയിറ്റൊക്കെ ഇട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വേവിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അരച്ചിയും കായയും റെഡിയായിട്ട് വെന്തേക്കുന്നത് അത് കായയുടെ മൂപ്പനുസരിച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ച് ഇതിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചൂടായ പാനിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയില് ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുമന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ആദ്യം ഇത് മൂന്ന് കെട്ടും നന്നായിട്ട് താളിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇപ്പോൾ നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയം സിമ്മിലിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില്ലി പൗഡർ ഗരം മസാല വറുത്ത് പൊടിച്ച മുളക് മല്ലിപ്പൊടി ഇത് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക മുളകിൻ്റെയും മല്ലിയുടെയും പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി കായ പോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായി എല്ലാം ഒന്നും കൂടി യോജിപ്പിച്ച് ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല റോസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുക്കറിന്റെ അടിയിൽ ചിലപ്പം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളച്ചുള്ളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അത് നന്നായി കഴുകി പിടിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ സമയം ഉപ്പ് പോരായ്കയുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം എപ്പോഴും കുറച്ച് ഉപ്പിടാണെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും 
അതുപോലെ വെള്ളം തീരെ കുറവാണെങ്കിലും തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ കട്ടി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ബനാന റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ താനി നമ്മൾ നമ്മുടെ തറവാട് വീടുകളിലോട്ട് കടന്നു പോകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഓർമ്മ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഈ കറി ഈ ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പ്രസ് ബട്ടൺ അമർത്തുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ആരും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു